Eines der Dinge, die Menschen mit Nahtoderfahrungen sagen, ist, dass sie zurückkommen und sagen, ich hatte keine Ahnung, wie mächtig meine Gedanken und Worte sind. Wüsste ich das, hätte ich sie sorgfältiger gewählt. Oder ich hatte keine Ahnung, dass mein Verhalten andere negativ beeinflusst. Solche Dinge eben. Sie sagen Dinge wie, wenn du nur einer Seele Hoffnung oder Freude bringst, weil wir alle verbunden sind, empfangen Millionen die Schwingung. Ein Mensch, der in bedingungsloser Liebe lebt, ist mächtiger als Millionen, die in Angst leben. Ich möchte David Suge in unserer Sendung willkommen heißen. Wie geht es Ihnen heute, David? Mir geht's gut, danke Alex. Freue mich, heute in der Sendung zu sein. Vielen Dank für dein Sein in der Sendung. Ich freue mich, mit dir zu sprechen, mein Freund, denn ich interviewte schon über 30 Personen mit Nahtoderfahrungen. Doch du hast noch mehr erlebt, mehr als ich. Ich habe auch welche. Du erlebtest etwa 700 und schriebst sogar ein Buch darüber. Du hast jetzt über 1000. Jetzt mittlerweile, ja, damals. Ich schrieb mein Buch, anfangs 700 Seiten, nun sind es wohl um die Town 200. Doch ich hörte auf zu zählen danach. Es ist ein Thema, das mich sehr fasziniert, seitdem ich begonnen habe, Menschen mit Nahtoderfahrungen in die Sendung zu bringen. Es ist faszinierend. Glaube, glaube nicht. Es gibt so viel wie, das sind nur Chemikalien in deinem Gehirn und all solche Sachen. Du bist sehr pragmatisch an die Sache herangegangen, wenn ich mich nicht irre. Und was du auf deiner Reise entdeckt hast, hat dich wirklich spirituell geöffnet. Es hat dich in vielen anderen Bereichen geöffnet, worüber wir noch sprechen werden. Wie hast du angefangen und warum wolltest du Nahtoderfahrungen untersuchen? Alles begann im Jahr 99. Und ich bekam eine chronische Sehnentzündung, die in meinen Händen begann, dann zu meinen Ellenbogen überging. Ich hatte sie im Kiefer und dann bekam ich sie in den Füßen. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Und tatsächlich hatte ich sie ungefähr 20 Jahre lang. Und äh, 2019 begann es dann endlich, sich zu bessern und zu verschwinden. Und tatsächlich musste ich drei Jahre lang von 2016 bis 2019 ein Elektromobil benutzen. Denn wenn ich eine halbe Stunde beim Einkaufen auf den Beinen war, hatte ich Schmerzen. Und so litt ich unter diesen chronischen Schmerzen. Die Ärzte wussten nicht, warum. Sie haben es tatsächlich nie herausgefunden. Ich weiß nicht, was die wundersame Heilung verursacht hat. Mir wurde tatsächlich von einem der Typen, die ich interviewt habe und der ziemlich hellsichtig war, gesagt, er hatte eine Nahtoderfahrung gehabt. Er meint, oh, du wirst deine Heilung bekommen. Und natürlich glaubte ich ihm nicht. Aber ich wurde von Dutzenden Kirchen, Hunderten von Menschen gebetet und nichts. Und damals war ich das, was man einen Christen nennen würde. Ich bin katholisch erzogen worden und ich kam zu einer sehr schmerzhaften Erkenntnis. Diese Erkenntnis war, entweder gibt es keinen Gott, was ich nicht glauben konnte, denn ich war mir ziemlich sicher, dass es einen Gott gibt, oder es gibt tatsächlich einen Gott und er interessiert sich nicht für mich. Ich bin der Sohn, der sich schlecht verhalten hat und ich verstöße dich, da ich mich schäme für dich, so ähnlich. Klickte auf ein YouTube-Video. Und das, das war im Jahr 2007 und es ging um einen Atheisten, der starb, das Jenseits sah und zurückkehrte. Und ich hatte eine Schulung erhalten, weil ich im Vertrieb tätig war. Also hatte ich gelernt, wie man eine Lüge erkennt. Und dieser Typ zeigte keine der Anzeichen. Und ich fing an, mich damit zu beschäftigen. Bericht um Bericht. Und zuerst auf YouTube. Und dann sprach ich darüber. Und jemand würde sagen, ich hatte eine Nahtoderfahrung. Und sie erzählten mir von ihren Erlebnissen. Und nachdem ich mich entschied, mussten die Leute es erfahren, weil sie erzählen eine Geschichte, die stark von meiner Religionslehre abweicht. Also schrieb ich das Buch, Gott nahm meine Kleider. Und jetzt bin ich spiritueller Berater. Ich bin ein zertifizierter spiritueller Berater und betreue Menschen, die Nahtoderfahrungen oder außerkörperliche Erfahrungen gemacht haben spirituelle, transformative Erfahrungen oder spirituelles Erwachen, genau solche Dinge. Einige meiner Gäste haben das erlebt. Was ihnen in der Kindheit beigebracht wurde, stimmte nicht mit dem überein, was sie sahen, als sie auf die andere Seite gingen. Bezüglich Religion und Dogmen und ich sage den Leuten immer, welcher Weg zum Geistigen auch immer deiner ist, ob es Religion ist oder nicht, ob es darum geht, eine positive Einstellung zu haben, prima. Geh diesen Weg. Du tust mehr als die meisten. 
Das ist interessant, Nahtoderfahrung. Ich möchte eine Frage stellen, bevor wir tiefer einsteigen. Hast du schon jemand interviewt? Nahtoderfahrene verschiedener Kulturen berichten häufig von Erscheinungen Jesu. Er scheint äußerst beschäftigt zu sein, da er ständig erscheint. Er ist überall, ständig. Ich weiß davon, doch nie hörte ich von Buddha oder Shiva. Auch vernahm ich nicht, dass Menschen verschiedener Kulturen bei Nahtoderfahrungen von ihnen erzählen. Ist dir so etwas bekannt? Ja, ich habe schon von Leuten gehört, die alle möglichen religiösen Gestalten sahen. Ja, du hast also von Buddha gehört, von Shiva, von hinduistischen Göttern. Wenn das ihre Kultur war oder das, was sie gehört haben. Menschen, die Buddha sahen, die Mohammed sahen, die Jesus, Moses, Petrus sahen. Nun werden sie empfangen. Sie schaffen eine Umgebung, damit sie sich wohlfühlen. Als Buddhist begegnen sie vielleicht Buddha. Wenn sie Natur mögen, holen sie sie in eine, wissen sie, wenn sie es wären. Sie werden Jesus begegnen. Vielleicht, wenn sie katholisch sind, begegnen sie Maria. Oder ein Mann, er war ein großer Fan von Petrus und als er starb, traf Petrus ihn. Und sie können in jeder Form erscheinen, aber meistens so, wie sie auf Erden aussahen, damit man erkennt, wie sie ausgesehen haben. Und er trifft Petrus den hitzköpfigen Apostel. Und er sagt, ja, er sah etwas zerzaust aus. Ich denke, so sah er auf Erden aus. Es ist irgendwie... Du bringst einen guten Punkt vor. Sie wollen, dass du etwas empfindest. Und wenn die andere Seite, mangels eines besseren Ausdrucks, möchte, dass du dich wohlfühlst, ist es wie Aufwachen. Aus der Narkose, von starken Medikamenten. Und du bist einfach irgendwie wie wackelig und ein bisschen desorientiert. Und wenn... Du zu uns kommst, ich nehme das als Beispiel, weil nachdem du aus der Narkose erwacht bist, bist du einfach. Was ist los? Was ist los? Wer ist das? Es ist, als ob man diese Art von Umgebung verlässt. Und wenn du... Ist das Buddha? Ich weiß es nicht. Wie sieht Buddha aus? Sie würden Jesus herantragen. Wenn du dich mit Jesus wohlfühlst oder mit Buddha oder so weiter, das ergibt Sinn. Ich liebe die Vorstellung, dass er so ist, als ob du Gärten magst. Werfen sie dich in einen Garten. Und ich habe viele solcher Geschichten gehört. Manche Menschen sind im Himmel. Manche Menschen sind in einem Schloss. Manche Menschen an verschiedenen Orten. Es hängt alles davon ab, was sie sind. Bevor wir uns etwas tiefer mit Nahtoderfahrungen beschäftigen, was sagen sie den Menschen? Ein oft gehörtes Argument lautet, das passiert eben, wenn das Gehirn abschaltet. Chemikalien werden freigesetzt, die solche typischen Erfahrungen erzeugen. Geschichte, weil es scheint, nicht immer exakt gleich, aber da ist der Lichttunnel oder ein Licht, da sind unsere Verwandten, da sind all diese Dinge, die das Gehirn verursacht, während es stirbt. Was ist Ihre Antwort darauf? Wie erklären Sie das? Nun, das ist keine überzeugende Theorie. Sie passt nicht zu dem, was Leute berichten. Ich hörte von Wissenschaftlern, dass beim Sterben die Zapfen in den Augen zuständig fürs Sehen außen zuerst absterben. Deshalb erscheint es wie ein Tunnel mit Licht am Ende. Nun, die Leute beschreiben oft, wie sie auf ein riesiges, alles umfassendes Licht zugehen, sich ihm annähern und dann Gespräche mit diesem Licht führen, was also nicht ganz passt. Sie sagen, sie fühlen sich lebendiger und echter als je zuvor auf der Erde. Andere behaupten, sie waren im Krankenhaus und bekamen diese Medikamente. Nein. Dein Verstand ist klarer, weit entfernt von einem Drogenrausch. Drogenkonsumenten sagen, nein, das ist nicht vergleichbar. Sogar etwas Ähnliches wie DMT ist das. Sehr psychedelisch und irgendwie überirdisch. Es ist überhaupt nicht wie eine Nahtoderfahrung. Und dann gibt es Leute, die sagen, es sei eine Halluzination. Aber das passt auch nicht zu dem, was sie berichten, denn man wird blind. Von den über 1000 Zeugenaussagen, die ich gehört habe, waren drei von Geburt an blind und sie konnten Farben beschreiben. Sie konnten sagen, diese Personen trugen dieselbe Farbe wie jene. Natürlich wissen sie nicht, welche Farbe es ist, denn sie haben nie gelernt, welche Farbe zu welchem Wort gehört, nicht wahr? Also müssen sie einfach ihr Bestes geben. Das verändert dann natürlich das Leben der Menschen. Halluzinationen hingegen verändern das Leben der Menschen nicht wirklich. Sie kehren zurück und zwar selbstloser. Weniger materialistisch, Fokus auf das Wesentliche. Liebevolle Beziehungen und berufliche Veränderungen. Ein Mann, 
der in organisierter Kriminalität verwickelt war, wurde zum Berater für straffällige und problembeladene Jugendliche. Ein anderer, der Polizist war, wurde Gymnasiallehrer und ein Milliardär löste alle Verbindungen zur Finanzbranche und wurde ein zertifizierter Ehe- und Familienberater. Es verändert das Leben dieser Menschen grundlegend. Und natürlich, der erste Fall, von dem ich Kenntnis erhielt, war ein Atheist, ein Kunstlehrer, und er wurde zum Pastor in der Vereinigten Kirche Christi. Halluzinationen bewirken das nicht. Und natürlich gibt es dann auch noch allerlei andere Sachen. Menschen treffen im Himmel jemanden, sie kommen dorthin und begegnen ihrem Bruder und kehren dann nach Hause zurück, um zu berichten, Mama und Papa, ich dachte, ich wäre Einzelkind, doch ich traf einen Mann im Himmel, der behauptete, mein Bruder zu sein und dass ihr eine Fehlgeburt hattet. Die Eltern sind schockiert, denn sie hatten dies nie jemandem erzählt. Das lässt sich nicht als Halluzination oder Gehirntrick beim Sterben abtun. Die einzige plausible Erklärung, wenn man es verwerfen möchte, und sie ist schwach, ist die Annahme einer massiven, eine abgestimmte Verschwörung, um zu lügen. Passt nicht besonders gut? Millionen Menschen ebenfalls im Laufe der Zeit. Alle entschieden sich in den letzten zehn Jahren dafür. Es ist schon lange so. Ich denke, der frühere. Sogar die Griechen sprachen schon von Nahtoderfahrungen. Platon, ja, und natürlich auch im tibetischen Totenbuch. Es ist über 1500 Jahre alt und besagt, ein strahlendes Licht wird aus Gottes Herzen leuchten, so hell, dass du traust dich nicht hinzusehen, kannst aber nicht wegsehen. Menschen beschreiben es so, ein Licht, zehntausendmal heller als die Sonne, unschädlich für die Augen, das schönste Gefühl und die schönste Sache, die sie je erlebt haben. Sie reden von dieser Erfahrung, als wäre sie das Ganze, das alles im Leben, in dieser Liebe zu sein. Angekommen, fehlen ihnen menschliche Worte für die Beschreibung. Wenn wir gemeinsam in einem interaktiven Traum wären, genau, jemand ist aufgewacht, zurück im interaktiven Traum versuchte er, die reale Welt zu beschreiben und sie behaupteten, es seien Halluzinationen. Doch es ist offensichtlich, beim Erwachen aus einem Traum weißt du, dass dies die wirkliche Welt ist. Sie ist fast wahrer und realer. Deine Traumwelt ist klar nicht real. Das sagen sie, es gleicht einem Aufstieg zu einer höheren Ebene der Realität und des Bewusstseins, ähnlich dem Aufwachen aus einem Traum. Genau. Es ist Neo in der Matrix. Ja, das ist eine gute Analogie. Es ist Neo in der Matrix. Daran besteht kein Zweifel. Ein weiteres Beispiel, das ich gehört habe, ist, wenn Leute über die ganzen Chemikalien im Gehirn diskutieren. Ich hatte... Eden Alexander in der Sendung und er war für 20 Minuten klinisch tot. Es gibt viele solcher Fälle, wo das Gehirn einfach weg ist, einfach weg. Und sie sprechen von 6 Minuten, 5 Minuten, 8 Minuten, 10 Minuten, manchmal sogar länger. Diese Menschen kehren zurück. Es gibt keine Diskussion, wie kann man widersprechen. Shaki mit Zeugen und anderen Ärzten, die daran nicht glauben, sie sagen, Nein, ich unterschreibe eine eidesstattliche Erklärung. Er war fort und kam zurück. Also macht es auch für mich keinen großen Sinn. Ich denke, es ist einfach eine Methode, um das Unerklärliche zu erklären. Denn immer wenn etwas Unerklärliches passiert, versuchen Wissenschaftler. Wollen es wirklich erklären? Ja. Liegt es außerhalb des kulturellen Glaubensparadigmas, suchen sie jede Ausrede, um es abzutun. Das meine ich. Vor 500 Jahren nutzte Kopernikus Mathematik um zu zeigen, dass wir nicht im Universumszentrum sind. Er enthüllte, dass die Erde mit 145 Kilometer S um die Sonne kreist. Sein Buch, De Revolutionibus Orbium Colestium, über Himmelsbewegungen, musste er bis nach seinem Tod zurückhalten, da die Vorstellung einer bewegten Erde als verrückte Wissenschaft galt. Reiner Wahnsinn für die Menschen damals. Wir haben eine lange Geschichte davon, Alfred Wegener. Im Jahr 1912 schlug er erstmals vor, dass die Kontinente langsam über die Erdoberfläche driften. Man hat ihn ausgelacht wegen der Kontinentaldrift. Na komm schon, was? Ja, schon 1849 spekulierte Richard Owen, dieser Typ, der große Knochen- und Zahnfragmente untersuchte, dass einst riesige Echsen herumstreiften, die er Dinosaurier nannte. Und alle dachten, es sei ein Schwindel, dass er nur Geld machen wollte. Also wird es als verrückt betrachtet, wenn es außerhalb des kulturellen Glaubenssystems fällt. Aber du hast recht. Es gibt Zeugenaussagen, die man nicht erklären kann. 
Pam Reynolds hatte während ihrer Nahtoderfahrung eine Stunde lang keinen Herzschlag. Sie litt an einem massiven Gehirnaneurysma. Ihr Blut wurde abgelassen und sie beschrieb Ereignisse, nachdem ihr Herz aufgehört hatte zu schlagen und sie hirntot war. Sie beschrieb, was sie sagten. Sie versuchten zu... Sie bekam etwas in ihr Bein, das nicht funktionierte und entfernt werden musste. Sie beschrieb die Instrumente und was der Arzt sagte. Nun, sie war hirntot. Wie erklärt man das? Es gibt eben mehr in unserer Existenz als nur unseren physischen Körper. Das ist die Realität. Das wird in etwa 500 Jahren allgemein anerkannt sein. Ja, ich denke, das hat sich schon verändert. Als Raymond Moody in den 70ern den Begriff Nahtoderfahrung prägte. Seit jenem Zeitpunkt bis heute wurde es mehr bekannt und es wird heute viel mehr akzeptiert als früher. Es ist immer noch nicht weit verbreitet und auch kein Konzept, das populär ist, aber es gehört zweifellos zum Zeitgeist und es ist jetzt so viel mehr akzeptabel als außerkörperliche Erfahrungen. Meditation, Yoga, all diese Dinge wurden in den letzten 100 Jahren von der Gesellschaft insgesamt angenommen. Sogar Channeling-Praktizierende sagen heute, ich nutze es für dies. Der Begriff ist nun umgangssprachlich, doch einst galt das als Hexerei, man hätte dafür brennen müssen. Ja, genau. Vor 100 Jahren hättest du deinem Arzt von einer Nahtoderfahrung erzählt, hätten sie dich wahrscheinlich in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Und sie waren damals nicht so freundlich, nicht so gut wie heute. Ja. Es ändert sich. Ich meine sogar so etwas wie, du siehst es heutzutage in den Filmen, sie machen sogar Witze darüber. Geh nicht ins Licht, Jim. Es ist Teil des Zeitgeistes. Ja, das gab es vor 50 Jahren nicht. Stell dir vor, wenn du damals, als ich sieben Jahre alt war, jemandem gesagt hättest, mein höheres Selbst oder meine Chakren seien nicht im Einklang, hätten die Leute dich für verrückt gehalten. Was redest du da? Was ist ein höheres Selbst? Heute sind diese Begriffe bekannt und ja, sie werden viel mehr akzeptiert. Kannst du mich durch eine typische, und ich mag das Wort eigentlich nicht, typische, eine typische Nahtoderfahrung führen, wie eine alltägliche, gewöhnliche, alte Fast Food, ganz normal? Stimmt, du hast einen guten Punkt. Es gibt kein Normal, denn der Himmel schafft, wie erwähnt, für jeden eine einzigartige Erfahrung. Jeder hat unterschiedliche Vorlieben und Abneigungen. Jede Erfahrung beeinflusst jeden anders. Sie zielen darauf ab, den größten Effekt zu erzielen, um Veränderungen herbeizuführen für die Zeit deiner Rückkehr. Das ist wohl der Grund für ihre unterschiedliche Gestaltung. Normalerweise stirbt jemand am Unfallort oder im Krankenhaus. Die Person sieht sich dann von oben und beobachtet, wie andere an ihr arbeiten. Sie erkennt, dass sie Gedanken hören und Emotionen spüren kann. Zudem besitzt sie ein 360-Grad-Sichtfeld ohne tote Winkel. Sie fühlen sich lebendiger, realer, erfüllt von Energie, als wären sie auf dem Lebenshöhepunkt. Viele sind sehr ruhig und erkennen manchmal ihren Körper nicht. Sie sagen, sich in 3D zu sehen, in dieser Welt, gleich dem Betrachten des eigenen Abbilds auf einem TV-Schirm. Sie sehen sich nie echt in 3D. Einige erkennen sich selbst nicht wieder und andere schon. Sie realisieren, oh, das ist mein Körper, ich muss tot sein. Und dann versuchen sie irgendwann, mit Menschen zu sprechen merken, dass sie nicht gehört werden. Und es ist nicht so, als wären sie ein Geist. Diese Nahtoderfahrungen, Leute fragen, waren sie wie ein Geist? Nein, das Gegenteil. Ich fühlte mich realer und lebendiger als je zuvor in meinem Leben. Etwas hinter ihnen oder seitlich wird Aufmerksamkeit erregen. Sie blicken hin und sehen den Lichtpunkt. Sie beschreiben dieses Licht als wunderschön und liebevoll. Sie werden wie von einem Magneten angezogen und... Dann erreichen sie das Licht und es ist, es ist sehr hell. Man sagt, es könnte verbrennen, wäre es in dieser Welt. Doch in jener Welt schmerzt es nicht, ins Licht zu schauen. Man muss ihnen nicht sagen, dass dieses Licht Gott ist. Es ist, als würde das Universum seinen Namen wiederhallen. Es gibt keine Zweifel, wenn man in diesem Licht ist, wegen der Liebe. Und sie empfinden Liebe und Frieden und Freude, Zielgerichtetheit, dass alles, was geschieht, einen Zweck hat ein Gefühl des Schutzes. Dieses Wesen aus Licht wird mich für immer beschützen. Mir kann nichts geschehen. Manchmal gibt es ein Gespräch. Es ist noch nicht deine Zeit, du musst zurück. Andere Male sagen sie, du hast die Wahl. Bleiben kannst du, wenn du willst. Deine Aufgabe auf Erden ist erfüllt. 
Doch kehrst du zurück, wirst du Großes vollbringen. Niemand möchte zurückkehren. Selbst eine frisch gebackene Mutter sagt, mein Kind wird es hier gut haben. Ich gehe nicht weg. So herrlich ist es dort. Menschen beschreiben es so. Nimm die 100 glücklichsten Momente deines Lebens und bündle sie in einem Moment. Doch selbst das kommt nicht an das Gefühl heran, dort zu sein. Stell dir die intensivste Liebe vor, die du je gespürt hast. Multipliziere dieses Gefühl mit 500 oder 1000. So ähnlich fühlt es sich an. Es ist Freude und Glückseligkeit, die über Worte und menschliches Verstehen hinausgehen. Selbst mit einer magischen Lampe und einem Gin, der dir unendliche Wünsche erfüllt, könntest du nicht das erfassen, was es bedeutet, dort zu sein. Manche sagen, du hast die Wahl, sind aber sehr gerissen. Sie sind dort oben sehr intelligent. Deshalb sagen die Leute, nein, ich gehe nicht zurück. Und dann wird ihnen gezeigt, das sind die Vorteile oder das wird deinem Kind oder deinem Partner oder wem auch immer passieren. Wenn du nicht zurückgehst, werden sie das nie überwinden oder sie werden diese Probleme haben. Aber wenn du zurückgehst, dann nicht. Tja, diese Leute entscheiden sich immer. Wenn ich sie richtig verstehe, haben sie sich entschlossen, zurückzukehren, nicht wahr? Also, das ist eigentlich alles. Die Sinneswahrnehmungen dort sind anders. Man sieht viel mehr Farben. Viele beschreiben die Farben des Himmels. Sie sagen also, es gibt Farben, die es auf dieser Erde nicht gibt. Ich frage dann, welche Farben? Und sie antworten, ich kann es ihnen nicht sagen, sie existieren hier nicht. Es hat eine Weile gedauert, aber ein Künstler meinte, ja, ich habe über 80 Grundfarben gesehen. 80, wir haben drei Grundfarben, gelb, blau und rot. Und eine Mischung dieser drei Farben ergibt alle Farben, die wir aus drei sehen. Sie verfügen über mehr als 80. Daher sind die Farben umwerfend. Ihr Gehör ist erstaunlich. Sie können Töne überall wahrnehmen. Aber ihr Gehör wird nicht wirklich zur Kommunikation genutzt. Denn es gibt eine Gedanken-zu-Gedanken-Kommunikation, bei der Missverständnisse unmöglich sind. Ihr Gehör dient mehr der himmlischen Musik, die wirklich wunderschön ist. Manche Menschen werden im Himmel Verwandte treffen. Einige erleben eine Lebensrückschau, indem sie ihr Leben von Anfang bis Ende durchgehen. Und es ist eigentlich keine Bewertung, auch wenn ich die Worte richtig und falsch benutze. Aber sie zeigen dir, was du gut und was du schlecht gemacht hast. Und sie zeigen dir auch, wie du andere Menschen beeinflusst hast. In dieser Welt bist du immer eine Person. Du. Du erlebst das Leben aus deiner Perspektive. Nun, in dieser Lebensrückschau erfährst du es gleichzeitig aus deiner eigenen Sicht und aus der Sicht der Menschen um dich herum, als wärst du sie. Siehst durch ihre Augen, fühlst, was sie fühlen, denkst, was sie denken. Und sie zeigen dir die Wirkung über deine Worte und Taten, wie sie andere fühlen ließen und deren Reaktion. Es gibt kein Urteil, ob gut oder schlecht. Eine Dame, sie hatte ihrem Hund ein Band um den Hals gebunden und es zu fest gezogen und es nicht bemerkt. Und als sie eine Lebensrückschau hatte, erlebte sie es aus der Perspektive des Hundes, der den ganzen Tag lang litt, weil dieses Ding ihn wirkte. Eine Dame pausierte, um zu geben, einer liegen gebliebenen Autofahrerin im Osten bei Kälte. Das war bevor es Handys gab. Sie steckte in der Kälte fest. Sie brauchte nur Starthilfe. Und diese Dame war auf dem Weg zur Arbeit in Eile und hielt an, gab ihr Starthilfe und fuhr weiter und vergaß es. In ihrer Lebensrückschau hatte diese Dame dort ein paar Stunden verbracht und wurde nervös. Man könnte erfrieren, wenn niemand anhält und hilft. Das passierte ab und zu, als ich im Osten lebte, bevor es Handys gab. Man konnte erfrieren. Und so zeigen sie dir, dass alles, was du sagst und tust, Auswirkungen auf andere Menschen hat. Und man sollte sich dessen bewusst sein. Ein Kerl, der auf irgendeine Weise ein großer Rüpel, er eine Lebensrückschau hatte, die sehr unangenehm war. Darauf folgte ein zweites Nahtoderlebnis. Nach diesem Erlebnis engagierte er sich in der Hospizarbeit, was ihm ermöglichte, die positiven Gefühle der älteren Menschen, die er betreute, zu teilen, indem er nett zu ihnen war, mit ihnen sprach und ihnen half. Er beschrieb diese Erfahrungen als emotionales Feuerwerk. Der Zweck dieser Lebensrückschauen ist es, zu zeigen, dass eines der wichtigsten Lektionen hier ist, andere mit Liebe, Freundlichkeit und Mitgefühl zu behandeln, selbst wenn unser Ego flüstert, sie verdienen es nicht. Also jedenfalls werden sie zurückgeschickt. Sie beschreiben die Rückreise als sehr schnell oder augenblicklich. Einige von ihnen kehren mit einem Plumps in ihren Körper zurück. Und dann versuchen sie natürlich, anderen davon zu erzählen. Und die Leute schauen sie nur seltsam an. Oder wenn sie im Krankenhaus sind, wird gesagt, nun, sie haben ein traumatisches Erlebnis gehabt. 
Stellen Sie sich vor, einige Ärzte haben das gehört und sagen dem Patienten, er soll schweigen. Sie wollen nichts davon hören. Kopf in den Sand stecken. Und dann verändert sich Ihr Leben natürlich komplett, weil Sie als völlig andere Menschen zurückkommen. Oft erleben Sie eine ehrliche Veränderung, eine Änderung des Familienstandes, weil Sie nicht mehr mit Ihrem Ehepartner kompatibel sind. Und wenn die Ehe überlebt, äh, sie setzt sich auf völlig andere Weise fort, weil die Person sich verändert hat. Das ist also im Grunde der Überblick über die Nahtoderfahrung. Und es gibt viele Variationen und viele verschiedene Dinge. Und manche Menschen sehen das Licht nicht. Manche sind einfach in der dunklen Leere. Manche sind nur bei Verwandten, manche in einem Garten. Im Wesentlichen habe ich all das schon einmal zuvor gehört. Wieder das übliche Bestellen beim Drive-In. NATO-Erfahrung ist sozusagen das, was du erklärt hast. Alles, was du gerade gesagt hast, ich glaube nicht, dass ich, dass ich das je so komplett gehört habe. Es gibt immer Variationen in jedermanns Erfahrungen. Ich möchte wissen, ob dir das in den fast 1200, vielleicht sogar mehr Interviews oder Berichten von Nahtoderfahrungen schon begegnet ist. Alles, was du erklärt hast, ist sehr positiv. Positiv oder negativ, anstatt nicht gut oder schlecht, einfach positiv oder negativ. In einer Erfahrung scheint jeder an einem positiven Ort zu sein. Ja, sie durchleben einiges in der Lebensrückschau, aber es ist kein Urteil. Es ist ein Gefühl. Das ist das bessere Ich, um deine Entwicklung zu unterstützen. Aber wie viele deiner Zeugnisse enthielten die Hölle oder hatten eine negative Konnotation, die Angst machte? Ungefähr 5%. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen tiefer eintauchen? Denn davon habe ich noch nicht viele gehört. Ich hatte bisher eine Person in der Show, deren Folge noch nicht veröffentlicht ist, die eine negative Erfahrung gemacht hat. Das war faszinierend zu hören. Ich möchte gerne mehr erfahren, wie Sie das einschätzen. Nun, entgegen der landläufigen Meinung sind die höllischen Erfahrungen nicht so, wie wir denken. Diese Vorstellung wurde uns durch die Religion vermittelt. Also, Susi, sie war ein braves Mädchen, also wird sie belohnt und kommt in den Himmel. Und Johnny, nun, er war ein böser Junge, also wird er für immer in der Hölle brennen. Nein, so ist es nicht. Das Universum ist so eingerichtet, dass es uns gibt, was wir wollen. Also sind wir Schöpfergötter mit kleinem G, nicht wahr? Wie unser Vater mit großem G, also welcher Gefühlszustand dich auch im Sterben erfasst. Du wirst wahrscheinlich zu einem Bereich gezogen, wo die Menschen dir ähnlich sind. Himmel und Hölle existieren nicht wirklich. Stell dir vor, ein Außerirdischer käme zur Erde. Zeigst du ihm Beverly Hills, könnte er es für den Himmel halten. Zeigst du ihm dann die Slums wie Skid Row, könnte er es für die Hölle halten. Doch einen echten Himmel oder eine echte Hölle gibt es nicht. Sie sind Konstrukte erschaffen von der kollektiven Seele der Menschen, die dort leben. Wenn du also in einer extrem negativen Verfassung bist, wie bei Selbstmorden, nicht immer, aber oft, können Nahtoderfahrungen höllisch wirken. Du wirst zu einem Ort gezogen, wo die Menschen dir ähnlich sind. Es ist kein endgültiges Urteil. Bereite Seelen kehren letztlich alle heim. Höllische Erfahrungen. Ich glaube, jede Seele macht mindestens einmal so eine höllische Erfahrung durch. Es handelt sich um eine Trennung von der Quelle, um eine Entfremdung von Gott. Wenn du vollkommen von der Liebe abgeschnitten bist, bleibt nur noch Angst und all ihre Auswirkungen. Und ja, es gibt ganze Umgebungen. Ich habe von Feuerseen gehört und von Dämonen, die Menschen quälen, ihnen Arme und Beine ausreißen und sie mit Speeren stechen und allerlei schreckliche Dinge. Es gibt höllische Nahtoderfahrungen, wo man einfach in einer dunklen Leere ohne Körper ist, ganz allein mit deinen Erinnerungen, aber ich glaube nicht, dass irgendeine davon von Dauer sein wird. Es ist fast so, als wäre das Kind wütend auf den Elternteil und sagt, du bist nicht mein Papa. Letztendlich versöhnen sie sich aber wieder. Es ist ein Zustand, der möglichst erschreckend wirkt, damit du Verbundenheit suchst und den Weg der Liebe wählst. Mit anderen Worten, diese Personen sind weit entfernt von der Quelle. Dass sie etwas brauchen um sie zur Quelle zurückzuschrecken und zu erinnern, wer sie wirklich sind. Ja, du erlebst es wahrscheinlich aus vielen Gründen, die ich nicht verstehe, aber das könnte einer davon sein. Ein anderer ist, Negativität hat ihren Zweck, der perfekte göttliche Plan. Ich habe es schon oft von Nahtoderfahrenen gehört. 
dass es einen perfekten Plan gibt und dass er sich in seiner Vollkommenheit entfaltet. Nun, scheint keine Angst oder Negativität und schlechte Verhaltensweisen zu haben. Passt das in den perfekten Plan? Ja, das tut es. Es ist das, was uns zum Licht führt, wie ein Auto, das man aus Schlamm schaukelt. Man zieht es erst zurück, um es vorwärts zu stoßen. Und du fährst einfach fort. So verläuft der Prozess. Diese Schwingung und Angst zu empfinden, schafft gewissermaßen Raum für die Liebe. Ein passendes Gleichnis wäre also, was wäre, wenn du aufgewachsen wärst? Als Kind von Eltern mit einem Fünf-Sterne-Gourmet-Restaurant, zu dem Menschen weltweit kamen, um zu speisen und du täglich dort gegessen hättest. Und die Leute würden schwärmen, wie gut das Essen ist und du, naja, für mich schmeckt es einfach normal. Ich verstehe nicht, worüber sie reden. Wie kann man dieses Essen denn so wertschätzen? Du kannst langsam machen, indem du ein Jahr schlechtes Essen isst oder schnell, indem du drei Tage fastest. Und der erste Bissen wird dann wirklich gut schmecken. Alles schmeckt richtig gut, sobald du ein bisschen nimmst. Du erlebst eine vollkommene Trennung von Gott. Was geschieht, wenn die Verbindung wiederhergestellt ist? Sie ist stärker, oder? Was, wenn jemand, den du liebst, einen Monat oder zwei fort war und zurückkehrt? Das ist eine freudige Wiedervereinigung. Ach, ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Stärkt diese Liebe, diese Bindung weiter. Eine großartige Analogie. Alles. Selbst das, was negativ und unangenehm erscheint, hat seinen Zweck. Es treibt uns zu einem höheren Bewusstsein für Liebe und Mitgefühl voran. Tolle Analogie. Die Analogie mit dem Essen gefällt mir wirklich. Das ergibt absolut Sinn. Denn wenn man, sagen wir, reich ist und allen Reichtum der Welt besitzt, und dann lebst du wortwörtlich in einer Blase und hast keine... Hat Paris Hilton nicht mal vor Jahren gesagt, sie war so, kennst du Walmart? Sie war so, ist das da, wo sie verkaufen? Sie verfügte einfach über keinen Bezugspunkt. Walmart verkauft? Ich weiß nicht, ob es ein Scherz war, aber es ist genial. Aber das ist eine Loslösung von der Realität. Doch das ist ihre Realität, so wurde sie erzogen, wie das Kind im Gourmet-Restaurant. Also, das ist eine großartige Analogie. Jetzt. Sie drehten Filme darüber. Hast du Overboard, ein Goldfisch fällt ins Wasser, 1987 schon gesehen? Natürlich. Ja, er hat sie verwandelt. Zu einer liebevolleren, freundlicheren, mitfühlenderen Person, nicht wahr? Nach Verlassen ihrer Richie Rich Welt. Und hat Armut erlebt. Oh ja, das hat sie verändert. Und Mutter zu sein, eine Familie zu haben, Menschen, die sich kümmern und all diese Dinge vollkommen verändert. Ein Genie mit Kurt Russell. Wunderbarer, wunderbarer Film. Nun, ich habe auch den Begriff Geistführer gehört. Und äh, wir haben gesprochen. Wissen Sie, manchmal begegnet man Jesus und manchmal diese Gestalt, ob es nun Jesus, Petrus, Maria ist, wer auch immer Ihnen am vertrautesten erscheint, ist der Führer durch diesen Prozess. Aber oft habe ich gehört, dass es einfach ein Wesen ist, das nichts repräsentiert. Es gibt keine Darstellung, aber es leitet Sie gewissermaßen durch diesen Prozess. Haben Sie das auch schon gehört? Oh ja, die Leute sagen, ich wusste es. Ich kannte dieses Wesen. Ich wusste, dass wir schon sehr lange zusammen waren. Aber die Amnesie braucht Zeit, sozusagen. Verblassen in dieser anderen Welt. Deshalb können sie oft nicht genau sagen, wer das Wesen ist. Aber sie sagen, ich wusste, wir waren alte Freunde. Ich fühlte, wir sind sehr alte, enge Freunde. Wie steht's mit dem Rat der Ältesten? Hast du gehört? Ja, ich habe von Ihnen gehört. Kannst du mir ein wenig erklären, was der Rat der Ältesten ist, wenn sie sozusagen in diesen Raum oder Bereich gebracht werden, wo buchstäblich Geistführer, aufgestiegene Meister, die es wissen, aber es gibt eine Gruppe von Ältesten, Seelen oder Entitäten, die quasi dabei halfen, deinen Lebensplan zu erstellen, wenn ich mich nicht irre. Korrigiere mich bitte bei Fehlern. Ich bin nicht sicher, was genau der Begriff Rat der Ältesten beinhaltet. Manche sagen, sie hätten einen solchen Rat getroffen, der so bezeichnet werden könnte. Ich will nicht zu viel darüber spekulieren, aber es gibt eine Lebensplanung vor der Geburt. Diese Planung erfolgt üblicherweise mit deiner Seelengruppe und einigen weisen Ältesten. Ein Ausdruck, der mangels eines Besseren verwendet wird. Im Himmel herrscht kein hohes Alter. Weiterentwickelte Seelen, wenn man es so ausdrücken möchte. Weiterentwickelt, genau. Sie sind einfach schon länger da, erfahrener. Also, sie bieten dir ein paar Leben zur Auswahl an. 
und du wählst die Hauptereignisse aus. Es ist wie bei einem Urlaub. Du stellst einen Reiseplan zusammen, entscheidest, wohin du gehen und was du tun willst und du kannst immer davon abweichen, sobald du im Urlaub bist. Aber viele der großen Ereignisse in unserem Leben sind geplant, vor unserer Ankunft hier geplant, besonders wenn es um einen großen Unfall geht. Eine harte Scheidung oder ein traumatisches Ereignis wie ein Flugzeugabsturz, bei dem jemand überlebt, sind üblicherweise geplant. Auch die Todesart und der Zeitpunkt sind vorherbestimmt. Doch eine Seele kann sich entscheiden, vom Plan abzuweichen. Normalerweise hält man sich im Urlaub jedoch an den Reiseplan. Abweichungen sind eher selten. Sie fliegen nach Frankreich und sagen sich, also, dieser Ort gefällt mir überhaupt nicht. Ich fliege stattdessen nach Hawaii. Das kommt vor, aber nicht allzu häufig. Genau. Wenn Sie meinen, große Ereignisse sind geplant, heißt das, dass, was ich heute Abend zum Abendessen haben werde, wahrscheinlich. Sie werden essen, aber es entspricht wohl nicht der ursprünglichen Absicht. Kein Gespräch auf der anderen Seite besagte, im Oktober. Zwei geht zu McDonalds und bestellt den Big Mac, nicht den Quarter Pounder, sondern den großen. Das sind Orte, an denen du quasi frei herumstreifen kannst, aber diese riesen Meilensteine deines Lebens, sozusagen, das sind große Ereignisse. Wie du wirst diese Person treffen, du wirst heiraten, du wirst Kinder haben, du wirst diesen Job bekommen, du wirst aus diesem Job entlassen werden und das wird dich in eine neue Richtung lenken. Du wirst dieses Unternehmen gründen. Solche Dinge sind alle als Teil dessen vorgegeben, was du lernen sollst. Du wirst diese Person treffen, er wird der reinste Horror sein. Und er wird dich ausnutzen, er wird dich anschreien, er wird dein Vorgesetzter sein und dich miserabel fühlen lassen. Und das ist karmisch, worüber wir ein wenig sprechen könnten. In deinen Erfahrungen mit Nahtoderlebnissen, inwiefern kommen Reinkarnationen, das Konzept der Seelenwanderung, Karma, diese Vorstellungen, die es seit Jahrtausenden gibt, ins Spiel? Ich bin kein großer Fan von Reinkarnation, da es scheint als Folge ein Leben aufs andere ohne erkennbaren Zusammenhang. Unsere Wirklichkeit besteht oft aus Büchern und Filmen, oder? Menschen hier leben lange und suchen manchmal eine andere Realität. Man liest dann ein gutes Buch oder sieht einen fesselnden Film und taucht ganz ein. Es fühlt sich an, als wäre man mittendrin, ein Teil davon, nicht wahr? Man erschrickt, ist aufgeregt oder freut sich, wenn etwas Gutes geschieht. Wie Menschen es tun, zieht es Seelen an, sich in physische Leben zu inkarnieren, um andere Realitäten zu erfahren. Man ist sozusagen in der Ewigkeit, Ort der Schönheit. Und manchmal sagt man sich, ich möchte hier ein Leben führen, um dies zu lernen und zu erleben. Jetzt war Karma etwas Wirkliches. Als ob, wenn du negative Energie in dein Feld aufgenommen hast, sagen wir, du hattest ein Leben als eine sehr reiche, egoistische Person. Diese negative Energie aufarbeiten würdest, fändest du dich auf der anderen Seite wieder. Du wärst die unterdrückte Person, der Arme, der von Reichen unterdrückt wird. Doch weil wir nun an einem anderen Ort im Raum sind und eine Grenze überschritten haben, waren wir kurz davor, uns selbst zu zerstören. Über tausende Jahre bestand dieses Potenzial. Um 1980, 1999 herum änderte sich das. Es gab eine große Feier, denn... Wir werden es diesmal schaffen. Wir werden uns nicht selbst zerstören. Wir haben eine Schwelle überschritten. Karma muss nicht mehr so streng befolgt werden. Entscheide dich, es loszulassen und die Energie freisetzen. Es gibt allerlei Übungen, ja, allerlei YouTube-Videos über das Loslassen von altem Karma und solche Dinge. Also ja, ich glaube daran. Es ist eine Methode, um daran zu arbeiten. Verbleibende Energien. Es ist tatsächlich in unserer DNA kodiert, die multidimensional und quantennaturhaft ist, was für mich ein großer Schock war. Ich wusste nicht, dass DNA diese Rolle hat. Aber wenn man in einem früheren Leben etwas tut, das kann sich quasi auf das nächste Leben übertragen, auch bei Eltern. Sie können etwas tun, das in ihrer DNA kodiert wird und dich beeinflusst. Doch das hat nicht denselben Auswirkungen wie früher sind passé, denn in neuer Energie können wir diese Dinge nun beseitigen, ohne, ohne weitere negative Dinge oder Erfahrungen durchmachen zu müssen. Es ist im Grunde Ursache und Wirkung. Es ist fast so, wie du es bei den Lebensrückblicken beschrieben hast. Es ist kein Urteil, sondern es ist, als ob gesagt wird, du hast dies getan und so hat sich die andere Person gefühlt. Also wirst du die Perspektive erleben. Und auch bei den Lebensrückblicken spürst du jeden, alles. 
fast alles auf einmal, was für uns schwer zu verstehen ist. Aber es ist so eine Art Panorama. Fast ein 360-Grad-HD-Monitor mit mehreren Bildschirmen. Das nächste visuelle Beispiel, das mir einfällt, ist Minority Report. Wenn ihr euch an Minority Report erinnert, Tom Cruise, wie er diese Videobilder einfach bewegt. Es ist anscheinend etwas Ähnliches. Und man spürt beides gleichzeitig, also fühlt man, was man selbst fühlt und wie sich die andere Person gefühlt hat. Es ist so ähnlich. Aber Karma wirkt doch auf einer viel umfassenderen Ebene, oder? Ja, ich habe gehört, es wird als panoramische Lebensrückschau beschrieben, die sofort geschieht. Einige sehen es in chronologischer Reihenfolge, aber was alle über diese Rückschau sagen ist, es ist nicht nur ein Bildschirm, den man betrachtet. Wenn man auf den Bildschirm schaut, plötzlich ist man mittendrin. Und ihr seid die Person, zum Beispiel dieser Kerl, ein Rüpel, der in eine Schlägerei geriet. Ein Fußgänger ging illegal vor seinem LKW über die Straße, er musste bremsen. Er stieg aus und begann eine Schlägerei mit dem Mann. Als großer, starker Kerl verprügelte er ihn, gab ihm 34 Schläge, brach Nase und Zähne. In seiner Lebensrückschau erlebte er die Szene erneut, schlug auf den Mann ein. Doch er war auch der Geschlagene. Er spürte, wie seine Nase und seine Zähne brachen. Er litt unter der Demütigung, in einer Schlägerei verprügelt zu werden und der Angst, die der Kerl spürte, bald öffentlich aufzutreten. Oh ja, es ist mehr als nur eine Leinwand. Man erlebt es fast neu, doch es geschieht sehr plötzlich. Und es ist panoramisch. Alles ereignet sich gleichzeitig. Zeit existiert dort nicht. Es wird also echt schwierig, manches zu beschreiben, weil ein Zeitelement fehlt. Und ich denke, was du sagtest, war echt. Es ist wirklich wichtig zu betonen, dass er, während er den anderen schlug, es so empfand, als wäre er der andere. Oh, ja. Yeah. Also im Grunde genommen, wenn du jemand anderem energetisch etwas Negatives antust, tust du im Wesentlichen dir selbst an. Dies ist eine sehr alte Lehre. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Ja, die goldene Regel. Die goldene Regel gilt. Doch die Sache ist die, wenn du das Konzept der Einheit begreifst und dass wir alle verbunden sind, dann schadest du, wenn du jemanden verletzt, letztlich nur dir selbst. Richtig? Absolut. Ich meine, eine der Erkenntnisse, Personen mit Nahtoderfahrung berichten oft, sie kommen zurück und sagen, ich hatte keine Ahnung, wie mächtig meine Gedanken und Worte sind. Ich hätte sie sorgfältiger gewählt, wenn ich es gewusst hätte. Oder ich hatte keine Ahnung, dass mein Verhalten andere Menschen negativ beeinflusst. So etwas. Sie sagen dann Dinge wie, wenn du nur einer Seele Hoffnung oder Freude bringst, weil wir alle verbunden sind. Millionen empfangen diese Schwingung. Ein Mensch, der bedingungslose Liebe lebt, ist mächtiger als Millionen in Angst. Wir sind alle verbunden. Die Illusion der Trennung existiert nur hier unten. Ich erinnere mich an einen Tag in Kalifornien, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war, auf dem Radweg hinter meinem Haus. Dort sah ich ein großes Plakat. Keiner von uns ist gesund, bis wir alle gesund sind. Das ist die Wahrheit. Die Menschheit erkennt zunehmend unsere Verbundenheit und wird aufhören, schädliche Spiele zu spielen, die Probleme verursachen. Gnadenlosen Wirtschaftswettbewerb, das Ausnutzen anderer für persönlichen Vorteil und Kriege. Krieg ist das Dümmste überhaupt. Wenn wir alle verbunden sind, wissen Sie, was Krieg bedeutet? Krieg wäre so, als ob ich in meinem Garten arbeite und mich versehentlich mit meiner rechten Hand ins Auge steche und dann sagt meine linke Hand, du Mistkerl, dafür wirst du büßen und nimmt einen Hammer und fängt an, meine rechte Hand zu zertrümmern. Genau das macht Krieg. Wenn wir uns unserer gemeinsamen Verbundenheit bewusst wären, würde es keinen Krieg geben. Unternehmen und Regierungen würden kooperieren, statt zu streiten und sich zu verklagen. Es wäre eine andere Welt. Wir werden dahin gelangen. Es braucht Zeit, aber wir schaffen es. Ich muss Ihnen nun eine Frage stellen, die bisher in der Sendung unbeantwortet blieb. Vielleicht wurde sie noch nicht einmal gestellt. Was geschieht mit unseren Haustieren nach dem Tod? Viele Menschen reden von Haustieren im Himmel und hoffen, ihren verstorbenen Hund wiederzusehen, den sie in der Kindheit hatten, aus ihren Erfahrungen mit Nahtoderlebnissen. Welche Bedeutung haben Haustiere und andere Tiere in diesem Kontext? Nun, die Haustiere sind alle hier. Ein bisschen sind hier, um uns Aspekte bedingungsloser Liebe zu lehren. Das ist ihre Rolle. Jedes Dasein ist Teil seiner schöpferischen, wohlwollenden Quelle. Also hat selbst eine Mücke eine Seele. Also kommen eure Haustiere in den Himmel? Ja. Ich verlor den Überblick, wie oft Menschen in den Himmel kamen und überrascht ihr altes Haustier fanden. Oh, 
mein kleiner Hund, als ich neun war, war dort. Sogar jemand mit Nahtoderfahrung war, sah all diese Tiere über den Hügel herbeilaufen. Und ich glaube, er war bei Jesus und hat ihn gefragt, was sind das für Tiere? Er sagt, oh, na ja, sie spielen alle miteinander, während sie darauf warten, dass ihre Besitzer kommen, ihre früheren Besitzer, und sie sind glücklich und spielen zusammen. Aber ja, du wirst deine Haustiere wiedersehen und du kannst gedanklich mit ihnen kommunizieren, du kannst ein Gespräch mit ihnen führen. Also gehen wirklich alle Hunde in den Himmel? Ja, das tun sie. Hunde, Katzen, Wellensittiche und Schildkröten. Ja, alles hat eine Seele. Es gibt eine Theorie. Einige meinen, menschliche Seelen inkarnierten einst in Tiere und zurück. Nun gibt es andere Seelenarten. Dies geschieht nicht mehr. Es ist ein anderes Szenario. Tierseelen inkarnieren in Tiere, menschliche Seelen in Menschen. Ja, sie sind Entwürfe für bestimmte Inkarnationen. Wir sprachen über Religion. Welche Rolle spielt sie, wenn überhaupt, im Jenseits nach ihren Erfahrungen? Religionen sind meist inspiriert von einem Meister, der zu uns kommt. Kennen Sie Mohammed Buddha Jesus? Ein Meister, der auf den Planeten kommt und dann sie erheben diese Person zu einer Gottheit, gründen eine Religion darum und es wird irgendwie verdorben, aber sie sind sehr nützliche Werkzeuge also. Manche können echt gut kochen. Okay, meine Frau ist eine tolle Köchin. Halte ich mich nicht ans Rezept, wird es ungenießbar. Ich brauche diese Rezeptstruktur. Manche Leute brauchen bevorzugen. Organisierte Religion für die Verbindung zu Gott. Es spielt keine Rolle, ob einige ihrer Philosophien nicht ganz richtig oder manche ihrer Lehren fehlerhaft sind, denn die meisten enthalten den Hauptwirkstoff. Die Analogie, die ich gerne verwende, ist Captain Cooks Gebräu. Also Ende des 18. Jahrhunderts, als Schiffe lange Reisen unternahmen, die mehrere Jahre dauerten und um die Welt führten, starb ein Großteil der Besatzung, die Hälfte oder mehr, an Skorbut, was passiert, wenn man kein Vitamin C in der Ernährung hat. Kein frisches Obst und Gemüse. Sie sind jahrelang draußen. Die Menschen sterben an Skorbut. Nun, Captain Cook hatte ein Gebräu mit all diesen seltsamen. Sie wissen ja, Malz und Essig und Sauerkraut und so weiter. Einer der Bestandteile in Captain Cooks Gebräu war Zitronensirup, der voll mit Vitamin C ist. Also wenn man Captain Cooks Gebräu trank, bekam man keinen Skorbut. Aber das lag nur am Wirkstoff, welcher der Zitronensirup war. Der Wirkstoff in jeder Religion ist die bedingungslose Liebe Gottes. Und so viele der Weltreligionen predigen Liebe und ihre Erscheinungsformen. Brüderliche Liebe, Mildtätigkeit für Arme, Vergebung, Freundlichkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung, gutes Benehmen. Wir haben viel gemeinsam. Das Hauptproblem mit Religion ist, dass jede sich als einzigen Weg zum Berg sieht. Nur braun, nur braun. Das einzige Gebräu, nicht wahr? So würde es sich Gott gegenüber Religion fühlen. Die Analogie, die ich gerne verwende, habe ich von Lee Carroll, der Cryon Channel, entliehen. Er sagt, es ist, stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einer erbitterten Scheidung und Ihre Kinder sind noch sehr jung in dieser Scheidung und Ihr Partner bekommt das Sorgerecht und entführt Sie aus Bosheit und Hass. Sie werden ihre Kinder nie wiedersehen. Und jahrelang suchen sie nach ihren Kindern. Zehn Jahre vergehen. Sie geben verzweifelt auf. Eines Tages, sie erhalten einen Anruf. Es sind sie. Und sie sagen, wir haben all die Jahre nach ihnen gesucht. Wir sind gerade in ihrer Nähe. Können wir sie besuchen kommen? Es ist wie der beste Tag ihres Lebens. Endlich. Nach all den Jahren kommen meine Kinder mich besuchen. Und du rennst nach draußen und wartest am Ende der Einfahrt, und da kommt ein Auto die Straße entlang und Sie sind es. Nun, lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Interessiert Sie, welches Auto es ist? Interessiert es Sie, ob Ihr Auto eine alte Rostlaube mit Problemen und qualmendem Auspuff oder ein makelloses neues Fahrzeug ist? Das ist nebensächlich. Sie sind einfach glücklich, denn Ihre Kinder kommen zu Besuch. Wenn wir diesen perfekten Ort der Verbundenheit verlassen, wo wir alle vereint sind, das große Ich-Bin, 
und du kommst hier herunter, getrennt, und dein Vater im Himmel weiß, dass du dich nur an ihn erinnerst, und dann findest du ihn. Nun, er ist überglücklich. Gott ist es egal, ob du einer Religion mit verdrehten Lehren und falschen Überzeugungen angehörst. Du besuchst deinen Vater. Ich sehe also alle Religionen der Welt als verschiedene Wege, Gott zu ehren und eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Und ich denke, so wie Bienen Pollen von verschiedenen Blumen sammeln, wird eine weise Person ein Gefühl der Güte aus jeder Religion schöpfen. Das ist eine großartige Analogie, wirklich. Und du hast es so wunderschön ausgedrückt. Die wahre Religion ist die, die dich zu Gott zurückführt. Ja, und wenn Leute fragen, welche Religion die richtige ist, Howard Storm, den ich zuerst über Nahtoderfahrungen hörte, fragte genau das. Die Antwort war, dass jede Religion, die dich näher zu Gott führt, die richtige ist. Das ist das Wichtigste. Es ist ihnen gleichgültig, welches Auto es ist. Das Wichtigste ist, dass du in ein Auto einsteigst. Andere tun das nicht mal. Sie behaupten, es gibt kein Auto, nichts. Ich will diese Person nicht sehen. Und sie wirken oft etwas verlorener. Ja, Religionen reifen heran. Und das ist das Schöne. Es wird eine Zeit kommen, in der Religionen... Achte die Überzeugungen des Anderen und, oh, mich interessieren deine und wie du Gott ehrest. Vor 500 Jahren verkauften Katholiken Ablassbriefe. Zahlt uns, damit wir für eure Verstorbenen beten, damit sie in den Himmel kommen. Heute macht man das nicht mehr. Es ist barbarisch. Es gibt noch einige Megakirchen. Ich werfe das mal so in den Raum. Ich weiß nicht. Diese Fernsehprediger sagen noch, ich brauche ein Flugzeug. Gott will, dass ich im Learjet fliege. Das ist ein Zitat. Wohlstand, dein göttliches Recht. Ja, das ist lustig. Wenn es wirklich darauf ankommt, besteht die Vorstellung, dass, wenn du alles richtig machst, solltest du belohnt werden. Doch das ist nicht immer so. Die Verbindung zu Gott ist so viel anders, so anders. Und die großen Kirchen. Sie tragen dazu bei, Menschen zu einem guten Verhalten zu ermutigen, indem sie eine Art Botschaft der Liebe predigen. Also ich ging zu einem katholischen Gottesdienst, weil meine Frau Katholikin ist und wir teilen einige Glaubensüberzeugungen. Das war vor einigen Monaten, als wir in einer Kirche waren und dort wurde die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, es handelt sich um zwei Söhne, die einen reichen Vater hatten. Der jüngere Sohn war es leid, im Geschäft seines Vaters zu arbeiten, bat um seinen Erbteil und verließ das Haus. Er zieht also los, verprasst alles und hungert nun dem Tode nahe. Er denkt sich, na ja, die Diener meines Vaters bekommen zu essen. Ich werde einfach zurückgehen und bei meinem Vater als Diener arbeiten. Ich bin es nicht mehr wert, sein Sohn zu sein. Und sein Vater natürlich empfängt ihn mit offenen Armen, schmeißt eine große Feier für ihn und sagt, du bist mein Sohn, ich liebe dich. Und so sagt dieser Priester, seht ihr, das ist die Quintessenz. Dieser Priester sagt in der katholischen Kirche, seht, Gott verurteilt euch nicht für eure Sünden. Er liebt euch, egal was passiert. Vor 50 Jahren hätte ich das nicht gehört, wenn ein Priester das damals im Gottesdienst gesagt hätte, hätte er nie wieder in dieser Kirche gepredigt. Religionen werden reif. Ich denke, sie reifen, weil die Menschen reifen und aufmerksamer werden. Wenn man in der Bibel nachschaut, hatten alle Sklaven. Es war sehr ähnlich wie bei Sklaven. Sklaven waren gut und weit verbreitet. Das war in Ordnung. Aber es gab auch Dinge, die problematisch waren. Und genau das finde ich immer interessant an Religionen, besonders wenn sie entstehen. Sie entstanden in jener Zeit und mit einer Botschaft der Menschen jener Zeit, der Entwicklung der Menschen jener Zeit. Die Leute konnten kaum verstehen, worüber Jesus sprach, und das über hunderte von Jahren nach seinem Tod. Er sagte so etwas wie, das Himmelreich ist in mir, ich bin Gott, ich werde größere Dinge tun als du, wovon sprichst du? wo jetzt diese Konzepte viel mehr akzeptiert sind, nicht zu 100 Prozent, aber dennoch mehr akzeptiert. Und wenn du dich dann mit Hinduismus oder Jainismus beschäftigst, wurden diese Konzepte bereits tausende von Jahren vor der Zeit Jesu diskutiert. Das ist wieder ein anderes Gespräch. Aber wenn Leute so dogmatisch werden, so nach dem Motto, im Buch steht das so, dann denke ich mir, aber dieses Buch wurde vor langer Zeit geschrieben. Und ist möglicherweise nicht mehr relevant für die heutige Welt und ihre Entwicklung, denn Dinge ändern sich ständig. Doch solange die Grundidee besteht, den Weg zurück zu Gott, zur Quelle zu suchen, bleibt sie bedeutsam. 
Es geht darum, diesen Pfad zu beschreiten, um letztlich deinen Vater zu sehen, der auf dem Parkplatz wartet. In deiner Garage wartet es, dich zu sehen. Eine passende Analogie. Mit Lee. Ich werde auch bald Lee dabei haben. Ich kann es kaum erwarten, mit ihm zu sprechen. Das wird großartig. Nun, eine letzte Frage möchte ich Ihnen stellen. Was glauben Sie, was heute in der Welt vor sich geht? Es gibt Wahnsinn und Verrücktheit. Kriege, Hungersnöte, Wirtschaftskrisen existieren. Covid, eine Pandemie, legte die Welt monatelang lahm. Vieles geschieht, vor allem umweltbezogen. Was geschieht gerade mit der Welt, unserer Gesellschaft, der Menschheit im Allgemeinen? Und wozu das alles? Wir sind in einer Zeit großer Veränderungen und solche bringen große Unruhe mit sich. Jetzt Chi, der Tanz des Bewusstseins, besteht immer aus zwei Schritten vor und einem zurück. Wir wippen das Auto aus dem Schlamm, zurück und dann vor. Nun, ich glaube nicht, dass es viel Intelligenz erfordert, sich in der heutigen Welt umzusehen und zu erkennen, dass wir gerade einen Schritt zurück machen. Es ist ziemlich verrückt, viele üble Dinge passieren und, und es findet ein großes Erwachen statt. Dies ist eine sehr aufregende Zeit. Eine Zeit, die durch die Jahrhunderte hindurch vorhergesagt wurde. Und selbst die Maya wussten davon, der Maya-Kalender. Ich erinnere mich nicht an das Jahr 2012. Nun, sie sprachen nicht vom Ende der Welt. Sie sprachen vom Ende einer Epoche und in der Zukunft. Diese Zeit, besonders vor 2012, gilt als barbarisches Zeitalter. Ja, weil wir immer gegeneinander gekämpft haben, anstatt zu lernen, wie man zusammenarbeitet. Was jetzt gerade passiert, ist all das dunkle und schlechte Verhalten, das schon immer existiert hat. Es war für Jahrhunderte, nein, sogar für Jahrtausende verborgen. Und jetzt kommt es endlich an die Oberfläche. Es wird enthüllt. Und je mehr, ich nenne sie mal die schwarzen Hüte, entlarvt werden, sehr reiche, mächtige Personen, die eine Vision für die Zukunft der Menschheit haben, je mehr sie entlarvt werden. Und je mehr sie die Kontrolle über die Menschheit verlieren, desto verzweifelter werden sie. Und so haben wir ein ganzes Massenmedien versuchen, Menschen zu manipulieren, sie in eine Richtung zu lenken, während diese sagen, nein, wir wollen anderswohin. Also ein großer Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, wobei bisher die Dunkelheit siegte. Wir sind nun in einer neuen Energie. Wir werden unterstützt. Um es analogisch zu sagen, der Schiedsrichter ist auf unserer Gehaltsliste, also auf unserer Seite. Wir haben Verstärkung bekommen. Wir haben Verstärkung. Und so triumphiert die Liebe, doch der Prozess ist schmerzhaft. Es gibt einen Grund für die sogenannten Trotzphasen. Diejenigen mit Kindern wissen, sie lernen, sich nicht in der Sandkiste zu streiten und nicht egoistisch zu sein. Ähnlich verhält es sich bei uns Erwachsenen. Es werden noch viele dunkle Dinge ans Licht kommen und wahrscheinlich wird es mehr Spaltung und Hass geben, bevor es besser wird. Doch es geschehen auch viele gute Dinge. Die Menschen wachen auf. Sie beginnen zu erkennen, dass es im Leben mehr gibt als nur meinen neun bis fünf Job und das Überleben im Hamsterrad. Und genau diese Lektion hat uns die Pandemie erteilt. Die Pandemie hat vieles bewirkt, darunter unerwartete Wendungen. Eine solche Wendung war die Atempause für Mutter Erde, da wir an der Schwelle stehen, sie zu überlasten. Äh, dem Planeten jetzt. Nicht durch globale Erwärmung, nicht durch Klimawandel. Es wird den Leuten nicht gefallen zu hören, aber der Klimawandel ist kein Thema. Wir verursachen keine Klimaveränderungen. Wir sind nicht viel anders als primitive Stämme, die bei einer Sonnenfinsternis denken, sie hätten die Götter verärgert. Das Klima wandelt sich, sicherlich durch unser Zutun. Wir wirken darauf ein. Doch wenn ein großer LKW den Hügel hinabrollt, kannst du dahinter stehen und schieben damit er schneller wird. Oder du stellst dich davor und versuchst, ihn zu bremsen. Er wird jedoch den Hügel hinunterrollen, ob du willst oder nicht. Große Probleme sind genveränderte Organismen und verschmutzter Boden, kontaminiertes Wasser und verunreinigte Luft, Entwaldung. Doch Mutter Erde, und das kommt von jenseits des Schleiers, ist stärker als Wissenschaftler annehmen. Sie kann sich von jedem Schaden erholen, den wir ihr zufügen, außer von einem Atomkrieg, der jetzt nicht stattfinden wird. Es wird keinen globalen Atomkrieg geben. Diese Gefahr wurde abgewendet. Also große Veränderungen finden statt. Und Covid zwang Menschen, sich ihrer Todesangst zu stellen und ihren Wert 
sowie Platz in der Gesellschaft jenseits des Berufs zu hinterfragen. Wir definieren oft unseren Wert über unsere Arbeit. Es drängte diejenigen in schlechten Beziehungen, diese zu reparieren oder sich zu trennen, um weiterzukommen. Es brachte viele Vorteile mit sich und es geschah unbewusst. Die Menschheit ließ es zu unserem eigenen Besten geschehen. Und natürlich hatten viele Menschen Nahtoderfahrungen. Als ich auf der INDS-Konferenz war, der Internationalen Vereinigung für Nahtoderfahrungsstudien, Ende August, Anfang September in Salt Lake City habe ich einige Leute getroffen, die aufgrund von Covid Nahtoderfahrungen hatten. Also ja, alles hat seinen Zweck. Ich habe oft den Satz gehört vom Himmel. Es ist ein perfekter Plan, der sich in seiner Perfektion entfaltet. Wenn man sich die Welt heute anschaut, scheint es allerdings nicht so. Veränderungen treten ein, auch wenn sie aus unserer Perspektive schnell vor sich gehen. Im Großen stellen Sie sich vor, es geschieht sehr langsam. Langfristige Betrachtung ist nötig, um den Reifeprozess der Menschheit zu erkennen. Schauen Sie tausend Jahre zurück. Oh Jesus, damals war Mord ziemlich üblich. Und Vergewaltigung und dass dein Dorf von durchziehenden Armeen überfallen wurde, das war ziemlich üblich. Es war keine zahme oder ruhige Welt. Und selbst hier in den Vereinigten Staaten, wenn man eine Zeitung von vor 100 Jahren ansieht, findet man einen Artikel, in dem steht, dass wir diesen jungen schwarzen Mann gehängt haben, weil er sich mit einer weißen Frau eingelassen hat. Und sie berichten darüber, als ob ein Kojote die Hühner des Bauern getötet hätte. Also mussten wir ihn erledigen. Das ist barbarisch, jemanden zu hängen. Ich meine, das ist verrückt. Das war erst vor 120 Jahren. Und selbst als ich ein Kind war, gab es immer noch Rassentrennung im tiefen Süden. Und wir leben in einer sanfteren Welt, wo Menschen nicht... Menschen handeln nicht mehr so sehr aus Angst wie einst. Jetzt glauben manche das wirklich. Botschaft der Angst. Die Nachrichtenmedien sind ein großer Angstbericht und manche Leute kaufen wirklich eine Botschaft der Angst und alles, was sie verkaufen. Und das verursacht natürlich viele Probleme, denn es gibt viele Menschen, die über Dinge wütend sind, die nicht das Problem sind und sie wollen uns getrennt und abgelenkt halten und solche Dinge nicht. Aber ja, es wird sich von selbst lösen. Und in etwa 150 Jahren wird es einen neuen Planeten geben. Die neue Welt der Liebe kommt. Wir tun, was wir können mit der Zeit, die wir haben, um die Botschaft zu verbreiten. Das ist, warum ich Positivität ausstrahle und Menschen helfe. Leite so gut nicht ich, sondern leite durch unsere Gespräche und diese Dinge, die den Menschen auf ihrem Weg helfen. Also David, ich schätze so sehr, Danke für deine Teilnahme an der Sendung und deine geleistete Arbeit. Erzählst du uns etwas über dein Buch Gott nahm meine Kleider? Übrigens ein fantastischer Titel. Danke sehr. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen und wo man es finden kann? Nun, das kannst du. Ich habe hier ein Exemplar meines Buches Gott nahm meine Kleider. Es ist auf Amazon erhältlich. Und äh, Barnes Noble und Books A Million und alle großen Buchhandlungen ich glaube, es ist bei Walmart und Ebay und all diesen Orten erhältlich. Aber es ist Spiritualität für Anfänger. Also wenn du ein Medium bist und das schon seit 50 Jahren machst. Es könnte langweilig sein, da es nichts Neues bietet. Für Neulinge in Nahtoderfahrungen oder Spiritualität ist es jedoch ein prima Einsteigerbuch, um einen Überblick über unseren Platz zu gewinnen. In der Schöpfung und wie wir helfen, Gottes Fraktal zu mehren, es bietet einen wirklich guten Überblick darüber, was Menschen mit Nahtoderfahrungen durchleben und die daraus resultierenden Nachwirkungen. Und ich irgendwie, ich spreche über globale Probleme, Wettbewerb versus Kooperation und habe eine positive Perspektive darauf. Ich schreibe ein Buch, das in ein bis zwei Jahren erscheinen soll, betitelt Die neue Welt der Liebe. Darin thematisiere ich Berichte von Menschen mit Nahtoderfahrungen, die Einblicke in die Zukunft der Menschheit erhielten. Und diese sind sehr positiv. Obwohl wir oft zum Pessimismus neigen und das Schlimmste erwarten, hat die Menschheit tatsächlich eine leuchtende Zukunft vor sich. Das sind meine Bücher und dann biete ich meine spirituelle Beratung an. Wenn man eine Nahtoderfahrung durchmacht, kann es sein, dass man mit niemandem darüber sprechen kann. Oder es kann sehr deprimierend sein, denn wenn man in diese Welt zurückkehrt, selbst wenn man hier ein wirklich gutes Leben hat, fühlt es sich im Vergleich zu drüben wie die Hölle an. Ich helfe Menschen und habe ein Programm für diejenigen, die finanziell benachteiligt oder einkommensschwach sind und mehr als die Hälfte meiner Klienten nutzen dieses Programm. Also wenn du eine Nahtoderfahrung hattest und mit jemandem sprechen möchtest, bin ich für dich da. Du kannst auf godtookmyclothes.com gehen. Meine Kontaktdaten findest du dort und wir können einen Termin vereinbaren, 
oder wenn du einfach nur Fragen hast, kannst du mir eine E-Mail schicken oder mir eine Nachricht senden. Mein Buch wurde letztes Jahr veröffentlicht und gewinnt nun an Beliebtheit und Verkaufszahlen. Ich hoffe, weiterhin auf alle eingehenden Fragen antworten zu können. Es wird allerdings hektischer und schwieriger, alles zu bewältigen. Bis zu diesem Zeitpunkt beantworte ich jedoch noch jede Frage und E-Mail persönlich. Fantastisch. Nun, Dave, ich werde dir ein paar Fragen stellen. Die stelle ich all meinen Gästen. Was ist deine Definition von einem guten Leben? Ein gutes Leben? Das heißt für mich ein Leben voller Freude und Mitgefühl, nicht wahr? Mit Balance. Es gibt Leute, die... Auf einer Seite stehen die, 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 die zu viel geben und ausbrennen. Dann gibt es oft die Mehrheit, die zu Egoismus tendieren. Ein Leben in Balance, Selbstliebe, Liebe zu anderen und zum Planeten ist wichtig. Freude ist das größte Zeichen spiritueller Reife und man kann sie ohne jegliches spirituelles Wissen haben. Kinder sind sehr fröhlich und sie wissen nichts über das, worüber wir in Sendungen wie dieser sprechen. Sehr wahr, in der Tat sehr wahr. Wie würden Sie Gott definieren? Ich verstehe Gott als die kreative und wohlwollende Quelle allen Seins die ihren Ausdruck findet. Alles, was ist. Und was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Der wahre Sinn des Lebens lässt sich nicht in menschlichen Worten ausdrücken. Aber diejenigen, die es erlebt haben, wissen es. Das treffendste Wort dafür ist natürlich Liebe. Alles dreht sich um Liebe, laut der Bibel. Sprich darüber, was ein sehr gutes Buch ausmacht. Nach der Bibel gefragt, sagte man, oh ja, sie ist inspiriert und Überwiegend wahr. Und man muss es im spirituellen Sinne deuten. Die Bibel erwähnt die Liebe über 500 Mal und sagt, dass Gott die Liebe ist. Und jeder Mensch hat schon einmal Liebe erfahren. Tiere und sogar Pflanzen sind in der Lage, Liebe zu erleben. Ja, Liebe ist eine Energieform, eine messbare Quantenenergie. Sie ist das Wesen Gottes und zugleich unser eigenes Wesen. Liebe erschafft alles, durchdringt alles und ist der universelle Klebstoff, der das gesamte Universum zusammenhält. David, vielen Dank, dass du in der Sendung warst. Es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, mein Freund. Danke nochmals und mach weiter mit deiner hervorragenden Arbeit. Vielen Dank. Es war mir freudig, in Ihrer Sendung zu sein. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.